హాయ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ ఫిబ్రవరి సెవెంత్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ నా హిందూలో నేటి రోజు చూద్దాం ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే ఎవరు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ద ఆన్ ద ఫ్రంట్ ఫ్రూట్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఫస్ట్ ఫ్రూట్ అంటే మనం వేసే ఫస్ట్ మొట్టమొదటి అడుగు ఎవరు అంటే ఏదైనా ఒక పని చేసేటప్పుడు ఒక మనం మొదటి అడుగు స్టార్ట్ చేస్తాం కదా అంత ఫ్రంట్ ఫ్రూట్ అంటే మనకు ఫస్ట్ ఫస్ట్ అడుగు కావచ్చు లేకపోతే ఫస్ట్ మనకు సహాయపడేది అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు ద ఆర్బిఎస్ ఎఫర్ట్స్ టు బూస్ట్ గ్రోత్ కుడ్ చేంజ్ ద సెంటిమెంట్ ఇన్ ద ఎకానమీ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఆర్బిఐ యొక్క ఏదైతే పనితీరు ఉందో దాని యొక్క ప్రయత్నం ఏదైతే ఉందో దీన్ని మన భారతదేశం యొక్క ఎకానమీని తిరిగి పునరుద్ధరించడానికి లేకపోతే అభివృద్ధి పరచడానికి చేసే విధానాలు ఏదైతే ఉందో అదేంటంటే ఇప్పుడు సెంటిమెంట్లు మార్చే విధంగా అంటే ఈ ఎకానమీలో కొన్ని సెంటిమెంట్స్ ఉంటాయి అనమాట అంటే పండగ పూట ఈ ఎకానమీ అనేది బాగా డెవలప్ అవుతుంది అంటే ఎక్కువ మంది కొనుగోలు శక్తి పెరుగుతుంది పండగ పూట ఎక్కువగా కొంటారని చెప్పేసి అలాంటి సెంటిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సెంటిమెంట్ అంతా మార్చే విధంగా ఇప్పుడు ఈ ఎకామ ఈ ఆర్బిఐ యొక్క పనితీరు ఉందని చెప్తున్నాను అనమాట మన ఎకానమీకి సంబంధించిన ఆర్టికల్ ఈ ఆర్టికల్లో కలిపే ముందు దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ ఒకసారి చూద్దాం మనం ఈ డిఫికల్టీ వర్డ్స్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ రూపంలో డిస్క్రిప్షన్లో పీడిఎఫ్ రూపంలో ఇస్తానండి మీరు ఖచ్చితంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి దీంతో పాటు హిందూ ఈ పేపర్ని కూడా ఇస్తాను మీకు ఎవరికైనా పేపర్ అవైలబిలిటీ లేని వాళ్ళు ఆ పేపర్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ డిఫికల్టీ వర్డ్స్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఏంటంటే మీకు పేపర్ చదివేటప్పుడు కానీ లేదా ఈ వీడియో చూసేటప్పుడు కానీ ఈజీగా ఉంటుంది హంబుల్ రెస్పెక్ట్ఫుల్ సబ్మిసివ్ అనుకువ ఎండ్ యువర్ ట్రై అటెంప్ట్ ఎఫర్ట్ ప్రయత్నము జస్ట్ జోక్ క్రాక్ హాస్య ప్రసంగము డిస్ డిస్బర్స్ స్పెండ్ పే అవుట్ పంపించు అన్లీష్ ఫ్రీ విడిపించు అకామిడేటివ్ అడ్జస్టబుల్ సర్దుబాటు ఫర్బి ఫర్బియరెన్స్ టాలరెన్స్ పేషెన్స్ ఓర్పు నేసెంట్ జస్ట్ బి జస్ట్ బిగినింగ్ స్టారింగ్ ప్రారంభమయ్యే కన్జర్వేటివ్ ట్రెడిషనల్ ఆర్థోటాక్స్ సాంప్రదాయం ఇది దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్ని వెళ్తే కనుక ద హంబుల్ ఆనియన్ ఆల్మోస్ట్ హాల్టెడ్ ద ఆన్వార్డ్ మార్చ్ ఆఫ్ ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ఇట్స్ అ ఎండ్యూర్ ఎండ్యూవర్ టు బ్రింగ్ డౌన్ ఫైనాన్షియల్ కాస్ట్ ఇన్ ద ఎకానమీ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే అంటే ఈ అనుకూలంగా ఆనియన్ ప్రైజెస్ అనేవి అనుకూలంగా ఉండటం వల్ల పూర్తిగా ఏదైతే ఆర్బిఐ చర్యలు తీసుకుంటుందో అంటే ఎకానమీ ఫైనాన్షియల్ కాస్ట్ని తగ్గించడం కోసం ఆర్బిఐ తీసుకున్న ఆ మార్చ్ ఏదైతే ఉందో ఆ చర్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వెనక్కి తీసుకోవడానికి ఉపయోగపడింది అనమాట అంటే ఈ ప్రైసెస్ తగ్గడం వల్ల ఈ ఆర్బిఐ అనేది ఈ యొక్క ఫైనాన్షియల్ కాస్ట్ గురించి ఆలోచించడం అనే విషయాన్ని తగ్గించింది దాని గురించి చర్యలు తగ్గించింది అనమాట ఆల్మోస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఆర్బిఐ డిస్పైట్ ఫైండింగ్ ఇట్స్ అ హ్యాండ్స్ టైడ్ బై రైజింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ థ్యాంక్స్ టు ఆనియన్ ప్రైసెస్ ఫౌండ్ అదర్ మీన్స్ టు డ్రైవ్ డౌన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఇన్ ద మార్కెట్ అండ్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఇన్ ఇట్స్ మానిటరీ పాలసీ అనౌన్స్మెంట్ ఆన్ థర్స్డే ఆర్బిఐ ఏంటంటే ఇన్నాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క ఇన్ఫ్లేషన్ ఏదైతే ఆహార ఉత్పత్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క ద్రవ్యోల్పణ పెరగడం వల్ల దాని చేతులు కట్టవేయబడ్డాయి అనమాట పూర్తిగా వాటి గురించి ఆలోచించాల్సిన వచ్చి పరిస్థితి వచ్చేసింది ఎప్పుడైతే ఈ ఆనియర్ ప్రైసెస్ వచ్చిందో తగ్గినాయో వాటికి మనం థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఆ ప్రైసెస్ తగ్గడం వల్ల ఏమైందంటే వీటి యొక్క అంటే ఈ ఆర్బిఐ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ వేరే వాటి మీద ఇంట్రెస్ట్ రేట్ మీద అయితేనే మార్కెట్ సిస్టమ్ మీద మానిటరీ పాలసీ గురించి ఆలోచించడానికి సంబంధించిన వాటి మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయడానికి అవకాశం ఏర్పడింది అనమాట సో ఈ యొక్క థర్స్డే అనౌన్స్మెంట్లో అవి అనేది అంతా ప్రతిబింబించే విధంగా ఉందన్నమాట ఎట్ ద ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్టర్ ద అనౌన్స్మెంట్ గవర్నర్ శక్తికాంత్ దాస డిక్లేర్డ్ ఓన్లీ హాఫ్ ఇన్ జస్ట్ దట ద ప్రొసీడింగ్స్ ఆఫ్ ద మానిటరీ పాలసీ కమిటీ విచ్ డిసైడెడ్ టు హోల్డ్ రేట్స్ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ బీన్ డిస్కౌంటెడ్ బై ద మార్కెట్ బట్ నాట్ డిస్కౌంటెడ్ ద ఆర్బిఐ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఎవరైతే మొన్న అతను నిన్న థర్స్డే జరిగిన ఈ మీటింగ్లో ఆర్బిఐ గవర్నర్ అయినటువంటి శక్తి కాస్త దాస్ ఏం డిక్లేర్ చేశాడంటే ఆయన ఒక కాకతాళీయంగా లేకపోతే హాస్యాస్పదంగా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడనమాట ఈ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ అనేది కూడా అంతా కూడా ఈ ఆర్బిఐ రేట్స్ అన్నింటినీ కూడా హోల్డ్ చేసింది అంటే పట్టి ఉంచింది ఎందుకని ఆ ఏదైతే మార్కెట్ ఉందో దాన్ని డిస్కౌంటెడ్ డిస్కౌంట్ దానికి డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం కోసం మార్కెట్ యొక్క డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం కోసం ఇలాంటి వ్యవహారాలని తీసుకుంటుందని ఆయన ఇంకా
unleashed several measures that had an electric effect on the markets driving down bond yields by 10 to 20 basic points in a matter of a minutes ante daniki anugunangane em chesadu ee barbi anedi chaala rakalaina measures teesukochindi anamata ee market sambandhinchi ante ee market ni abhiruthi panchadaniki chaala rakalaina enti tarata ee bonds ni ante 10 to 10 to 20% basic points anedi ee bonds sambandhinchina ante bonds valla vache edaithe edaithe yield undo ante aa prathifalam edaithe undo 10 to 20 basic points anevi ee oka thursday statement తర్వాత మిన్స్ లోనే ఇలాంటి యొక్క ప్రపోజల్స్ అనేవి తీసుకొచ్చారు అన్నమాట ద ఎగ్జంప్షన్ టు బ్యాంక్స్ ఫ్రమ్ ప్రొవైడింగ్ ఫర్ అ క్రాష్ రిజర్వ్ రేషియో ఆన్ ఫ్రెష్ రీటైల్ లోన్స్ డిస్పర్స్డ్ ఆఫ్టర్ జనవరి 31st టు పర్చేస్ ఆటోమొబైల్స్ అండ్ రెసిడెన్షియల్ హౌస్ అండ్ టు ఎంఎస్ఈఎస్ ఎంఎస్ఎంఈస్ విల్ హెల్ప్ బ్యాంక్స్ షేవ్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దేర్ కాస్ట్ అంటే ఇప్పుడు దీంతో పాటు ఇంకా ఏం చేశారు బ్యాంకులకు కూడా వీళ్ళు కొన్ని ప్రోత్సాహకాలు ఇచ్చారనమాట ఏవైతే ఈ ఫ్రెష్ రిటైల్ లోన్స్కి సంబంధించి జనవరి థర్టీ ఫస్ట్ వరకు ఉన్నాయి తర్వాత ఆటోమొబైల్ కానీ రెసిడెన్షియల్ హౌస్కి తర్వాత ఎంఎస్ఎంఈస్కి ఇచ్చే ఈ లోన్స్కి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి కొంచెం వాళ్ళకు ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వడం వల్ల ఈ బ్యాంకులు ఏవైతే పూర్తిగా తుడిచిపెట్టుకుపోకుండా షేప్ ఆఫ్ అంటే తుడిచిపెట్టుకుపోవడం అనమాట అంటే ఆ కాస్ట్లో నుంచి అంటే ఇప్పుడున్న పరి ఎకానమీ పరిస్థితుల్లో బ్యాంకులు దెబ్బతిన కూడా తుడిచిపెట్టుకోకుండా వీళ్ళు కొంచెం ఆ బ్యాంకులకు కూడా సహకారాన్ని అందించారనమాట ద హోప్ ఈజ్ దట్ దే విలమ్ పాస్ ఆన్ అట్లీస్ట్ a part of that are saving to borrowers as a lower rates ante vil inka em aashincharu ante em ho paase paddaru ante vil em cheyala evaraithe borrow chestunnaro vaalaki edaithe bharanu taggichala koncham takku vaddi rate tho vaalaki koncham evaraithe appu teesukuntaro vaalaku tokku takku vaddi rate laku tho appu icche vidhanga vil aase padutunnaru anamata second the introduction of a 1 and 3 year term repo at a policy rate of 5.15 పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఫర్ ద టోటల్ ఆఫ్ వన్ ల్యాక్ క్రోర్ రూపీస్ వన్ ల్యాక్ క్రోర్ ఈజ్ అ ఆల్సో ఎయిమ్డ్ ఐటమ్ ప్రొవైడింగ్ రేట్స్ డౌన్ డౌన్ వార్డ్స్ యాజ్ అ బ్యాంక్స్ నో పే సిక్స్ పర్సెంట్ టు సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆన్ డిస్ డిపాజిట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు రిపో రెపో రేట్ అంటే రెపో రేట్ అంటే ఆర్బీఐ బ్యాంక్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఆర్బీఐ బ్యాంక్ వేరే బ్యాంకులకు అప్పించినప్పుడు తీసుకునే రేట్ అనమాట ఆ రేట్ రిపో రేట్ అంటే వడ్డీ రేట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఆ రేట్ అనేది ఒక రాబోయే మూడు కాల మూడు ఇయర్ టర్మ్లో కూడా మొత్తం కూడా వన్ ల్యాక్ అమౌంట్కి ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ని ఫిక్స్ చేశారనమాట కానీ ఇప్పుడు యాక్చువల్గా వీళ్ళు ఈ రెపో రేట్ అనేది సిక్స్ పర్సెంట్ టు సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉందనమాట డిపాజిట్స్ మీద ఆ అమౌంట్ని ఏం చేసింది ఆర్బీఐ అనేది తగ్గించేసింది అనమాట థర్డ్ ద ఆర్బీఐ హ్యాస్ అ ఫైన్ టర్న్ ఇట్స్ అ లిక్విడిటీ మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్ ఇన్ ఏ మేనర్ డిజైన్ టు హెల్ప్ బ్యాంక్స్ మేనేజ్ దేర్ ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ బెటర్ అంటే ఈ ఆర్బీఐ ఇంకా ఏం చేసింది అంటే తన యొక్క లిక్విడిటీ మేనేజ్మెంట్ అంటే దాని దగ్గర ఉన్న ఆ ఏదైతే అమౌంట్ మొత్తం విత్తం ఏదైతే ఉందో ఆ విత్తం మొత్తాన్ని కూడా సరిగా మేనేజ్ చేసింది అనమాట దేనికోసం ఆ బ్యాంక్స్కి ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ బర్డన్ అనేది బెటర్గా ఉండటం కోసం అంటే వాళ్ళకి ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు తగ్గించడం కానీ వాళ్ళకి బ్యాంక్స్కి ప్రోత్సాహకరిచ్చే విధంగా ఆ అమౌంట్ని మార్చేసింది అనమాట వెదర్ బ్యాంక్స్ రియల్లీ డూ వాట్ ద ఆర్బీఐ హ్యాజ్ అ సిగ్నల్ టు దెమ్ ట్రాన్స్మిట్ లోయర్ రేట్స్ టు బారోయర్స్ డిపా డిపెండ్స్ ఆన్ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ నాట్ ఆల్ అట్ నాట్ ఆల్ ద లీస్ట్ ఆఫ్ విచ్ ఈజ్ అమ్ డిమాండ్ ఫర్ క్రెడిట్ అంటే ఇప్పుడు బ్యాంక్స్ అనేవి అన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఆర్బీఐ ఏదైతే సిగ్నల్ ఇచ్చిందో ఆ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్టు చేస్తాయో తెలియదు అంటే ఏంట్లో వాళ్ళు తక్కువ రేట్లకు బ్యాంకులకు ఎందుకు ఇచ్చారు వీళ్ళు బారోయర్స్ అంటే బ్యాంకుల దగ్గర నుంచి అప్పు తీసుకునే వాళ్ళకు కూడా వీళ్ళు తక్కువ రోయర్ రేట్స్తోనే అమౌంట్స్ ఇవ్వాలన్నమాట అంటే వీటిని వేటి రకరకాల ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయన్నమాట దీంట్లో అంటే వాళ్ళకి ఎలా తక్కువ రేట్లు ఇవ్వాలా వాటికి దానివల్ల వాళ్ళకి కలిసి వచ్చే అంశాలన్నింటినీ కూడా లెక్క వేసుకుని వాళ్ళు తక్కువ రేట్లకు ఇచ్చారనుకోండి ఏదైతే ఆర్బీఐ యొక్క లక్ష్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీళ్ళు కూడా నెరవేర్చినట్టు ద ఆర్బీఐ స్టేట్మెంట్ దట్ ఇట్ వుడ్ మెయింటైన్ అండ్ అకామిడేటివ్ స్టాండ్స్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ నెసరీ టు రివైవ్ గ్రోత్ క్లియర్లీ సిగ్నల్స్ ఇట్స్ కమిట్మెంట్ టు గ్రోత్ అంటే ఇప్పుడు ఆర్బీఐ స్టేట్మెంట్ ప్రకారం ఏంటి అంటే వాళ్ళు పూర్తిగా అంటే సర్దుబాటు చేసే విధంగా పూర్తిగా ఆ యొక్క విధానాన్ని సర్దుబాటు చేసే విధంగా వాళ్ళు చర్యలు తీసుకున్నారనమాట ఎందుకోసం ఆ యొక్క ఎకానమీని అంటే వాళ్ళు అభివృద్ధి ఎకానమీని అభివృద్ధి చేయడానికి వాళ్ళకున్న కమిట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ దృక్పథం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రతిబింబించే విధంగా ఈ ఆర్బీఐ అనేది తన యొక్క స్టేట్మెంట్లు కానీ లేకపోతే ఇస్తున్న ప్రోత్సాహాలను బట్టి మనం చెప్పవచ్చు అనమాట బై ఎక్స్ప్లిసిట్లీ సేయింగ్ దట్ దేర్ ఈజ్
అంటే మేము ఇంకా చాలా యొక్క పాలసీస్ కొత్త విధానాలు తీసుకొస్తాము ఈ ఎకానమీని రివైవ్ చేయడానికి ఇంకా దానికోసం మేము ఆస్కారం ఉంది పాలసీలు తెచ్చి ఆస్కారం ఉంది దాంతోపాటు ఆర్బీఐ ఏం సిగ్నల్ ఇచ్చింది అంటే ఇంకోవాళ్ళ నెక్స్ట్ మంత్లో కూడా ఒక రేట్ కట్ అనేది ఉంది అంటే ఈ యొక్క ఆ రేట్ కట్ అంటే ఆ ఇంట్రెస్ట్ సంబంధించిన రేట్ కట్ కూడా ఉంది దేనికోసం ఈ రేట్ కట్ సైకిల్ని ఈజీ చేయడం కోసం అంటే ఈ యొక్క వడ్డీ రేట్లను తగ్గించడం వల్ల ఏమవుద్దంటే ఆ వడ్డీ అప్పు తీసుకునే వాళ్ళకు భారం అనేది తగ్గిపోద్ది అనమాట ద డిసిషన్ టు ఎక్స్టెండ్ ద వన్ టైమ్ రీస్ట్రక్చరింగ్ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈ లోన్స్ లింకింగ్ ప్రైసెస్ ఆఫ్ లోన్ టు మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ టు అన్ ఎక్స్టర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ బెంచ్ మార్క్ అండ్ ద నాట్ ఫర్ పర్మిటింగ్ ఎక్స్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ డేటా ఆఫ్ కమిట్ కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ కమర్షియల్ ఆపరేషన్స్ ఫర్ లోన్ టు కమర్షియల్ రియల్ ఎస్టేట్ ఆర్ ఆల్ వెల్కమ్ మెజర్స్ దట్ రైజ్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్సెసివ్ ఫర్ ఫర్ పేరెన్స్ బట్ విలమ్ సర్టైన్లీ హెల్ప్ ద ఇండస్ట్రీ అంటే వీళ్ళు ఇంకా ఏం డెసిషన్ తీసుకున్నారంటే ఒక వన్ టైమ్స్ రీస్ట్రక్చరింగ్ ప్లాన్ అనమాట ఎంఎస్ఎంఈ ఆ లోన్స్కు సంబంధించి మళ్ళీ కొత్త విధానాలు తీసుకొస్తున్నారు దాంతోపాటు ఈ ప్రైస్ని అంటే ఈ లింకింగ్ని ఈ ప్రైస్ని అనే వాటిని ఆ లింక్ చేస్తారనమాట ఆ లోన్స్కి లింక్ చేసి ఆ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే ఆ కొత్తగా పెట్టుబడులు పెట్టిన వాళ్ళైతేనేమి లేదా కంపెనీ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఏవైతేనేమి వాళ్ళకు మంచి ఆదాయం ఇచ్చే విధంగా అంటే వాళ్ళకు మంచి ప్రోత్సాహకాలు ఇచ్చే విధంగా అభివృద్ధి చేసే విధంగా వీళ్ళు ఈ కొత్త విధానాన్ని తీసుకురావాలనుకుంటున్నారు అనమాట ద ఇన్ఫ్లేషన్ ప్రొజెక్షన్ సిక్స్ ఇన్ ద కరెంట్ క్వార్టర్ అండ్ ద అండ్ ఫైవ్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ట్వంటీ 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 వన్ రిఫ్లెక్ట్స్ ద కరెంట్ రియాలిటీస్ అంటే ఇప్పుడు మనకు మామూలుగా ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఈ ద్రవ్యలు అనేది సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉందన్నమాట కానీ మనం నెక్స్ట్ కనుక అంచనాల ప్రకారం కనుక చూసుకుంటే కనుక ఈ రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి మధ్య ఫస్ట్ క్వార్టర్లో ఎంత ఉండవచ్చు అంటే ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ నుంచి ఫైవ్ పర్సెంట్ పర్సెంట్ మధ్యలోనే ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఈ యొక్క దీన్ని ప్రతి మనకు అంటే ఇప్పుడు ఉన్న ప్రతి ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ని ప్రతిబింబించే విధంగా ఈ యొక్క ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది తగ్గుదల అనేది కనపడుతుంది అనమాట ద ప్రొజెక్టెడ్ జీడిపి గ్రోత్ ఆఫ్ సిక్స్ ఫర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అపియర్స్ అజ్యూమింగ్ దట్ ద సైన్స్ ఆఫ్ ఆ రికవరీ సస్టైన్ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఈ జీడిపి గ్రోత్ అనేది రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటికి ఎంత రావచ్చు అంటే సిక్స్ పర్సెంట్ అనేది అంటే అది అచీవబుల్ అనమాట మనం సాధించగలం అనమాట అది సాధించగలిగేంత అమౌంట్ అనమాట సో ఈ యొక్క అంటే ఇప్పుడు దానికోసం ఈ పాలసీ మేకింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ నెసెంట్ అనమాట నెసెంట్ సైన్స్ ఆఫ్ రికవరీ సస్టైన్ అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ప్రారంభ దశలో తీసుకుంటున్న ఈ చర్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యొక్క ఫైనల్గా జీడిపి సిక్స్ పర్సెంట్ రావడానికి ఉపయోగపడే విధంగా ఉన్నాయి అనమాట ఈ ప్రారంభం అంటే డౌ అంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్లు తీసుకునే చర్యలు అనమాట ది ఆర్బిఐ హ్యాస్ అ గాన్ ఆన్ ద ఫ్రంట్ ఫుడ్ టు బూస్ట్ గ్రోత్ ఇన్ దిస్ అమ్ పాలసీ ఆఫ్టర్ ద కన్జర్వేటివ్ బడ్జెట్ అమ్ ప్రజెంటెడ్ లాస్ట్ వీక్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఆర్బిఐ మొత్తం కూడా ఈ ఫుడ్ ఫ్రంట్ ఫ్రంట్ ఫ్రూట్లో ఉండి ఈ బూస్ట్ గ్రోత్ అంటే ఎకానమీని డెవలప్ చేయడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో మన కన్జర్వేటివ్ అంటే సాంప్రదాయబద్ధంగా అంటే కొత్త విధానాలతో కాకుండా సాంప్రదాయబద్ధంగా బడ్జెట్ని ప్రజెంట్ చేశారు కదా లాస్ట్ వీక్ దానికి అనుగుణంగా దాన్ని ఉద్దేశించి ఈ ఆర్బిఐ అనేది ఇలాంటి రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చింది అనమాట ఇట్ ఈస్ టు ద ఇట్ ఈస్ టు బి హోప్డ్ దట్ దీస్ స్టెప్స్ విల్ చేంజ్ ద సెంటిమెంట్ ఇన్ ద ఎకానమీ సో ఇప్పుడు ఈ ఏదైతే వీళ్ళు యొక్క ఈ యొక్క స్టెప్స్ తీసుకున్నారో వీడు ఈ నిర్ణయాలు తీసుకున్నారో ఈ రాబోయే కాలంలో ఈ సెంటిమెంట్ ఎకానమీ సెంటిమెంట్ని మార్చే విధంగా వీడి యొక్క తీసుకున్న ఈ పరిణామాలు అనేవి ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు అనమాట నెక్స్ట్ ఫర్ ఏ డేటా ఫైర్ వాల్ అంటే ఇప్పుడు మనకు డేటా ఉంటుంది మరి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక పర్సనల్ డేటా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకు ప్రతి ఒక్కరికి ఒక పర్సనల్స్ అనేవి ఉంటాయి ఆ పర్సనల్స్ అనేవి రక్ష రక్షించాలి ప్రొటెక్ట్ చేయాలి ఫైర్ వాల్ అంటే ప్రొటెక్ట్ చేయడం అనమాట ఫైర్ వాల్ చేయాలి కానీ ఇప్పుడు మనకు డేటా అనేది మన భారతదేశంలో ఉన్న పేర్లు పౌరుల యొక్క డేటా అనేది ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఈ యాక్సెస్ చేసుకుంటే ఈజీగా యాక్సెస్ చేయాలి ఎవరి డేటా అయినా మనం ఈజీగా యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఆధార్ కార్డ్ ద్వారా అయితేనేమి తర్వాత ఇంకా ఇప్పుడు మెడికల్ సిస్టంలో ఉన్న లూపోల్స్ వల్ల మెడికల్ సిస్టంలో ఉన్న లూపోల్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ యొక్క ప్రజల యొక్క ఆరోగ్య స్థితి అంటే వాడి యొక్క ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాడు అనేది ఆ డేటా అంతా కూడా బయటపడుతుంది అనమాట దీనివల్ల
కన్సెంట్ అగ్రిమెంట్ అసెట్ ఆమోదము తెలుపు ప్రొ ప్రొవిసు కండిషన్ క్లాజ్ షరతుల గల వాక్యము పర్టైన్ కన్జన్ అప్టైన్ కలిగి ఉండు కాంప్రహెన్సివ్ కంప్లీట్లీ ఆల్ సమగ్ర ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అండి ఒకసారి మనం ఆర్టికల్లోకి వెళ్తే ద రిపోర్ట్ పై ద జర్మన్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఫిర్మ్ దట్ ఆ మెడికల్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ పేషెంట్స్ వర్ లీక్డ్ అండ్ వర్ ఫ్రీలీ అవైలబుల్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్ ఈజ్ వర్రీయింగ్ అంటే ఇప్పుడు జర్మనీకి సంబంధించిన ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీ అంటే ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీ అంటే ఇంటర్నెట్ లేకపోతే ఈ ఇంటర్నెట్ ఆధారితమైన ఏవైతే అంశాలు ఉంటాయో వాటికి ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చే వాళ్ళ సెక్యూరిటీ ఫిర్మ్ అనేది ఏం చెప్పింది అంటే మెడికల్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద కొన్ని లక్షల మంది లక్షల మంది మిలియన్స్ అంటే పది లక్షల్లో ఉన్న అంటే పది లక్షలు ఒక మిలియన్ వచ్చేసి సో లక్షల్లో ఇండియా యొక్క పేషెంట్ల యొక్క డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా చాలా ఈజీగా ఇంటర్నెట్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అందరికీ అందేబాటులో ఉన్నాయి అనమాట అది చాలా ఆందోళన చెందాల్సి వరియింగ్ అనమాట ఆందోళన చెందాల్సిన విషయం అని చెప్పారు ద ఫిర్మ్ లిస్టెడ్ వన్ పాయింట్ జీరో టూ మిలియన్ స్టడీస్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ పేషెంట్ అండ్ వన్ ట్వంటీ వన్ మిలియన్ మెడికల్ ఇమేజెస్ ఇంక్లూడింగ్ ద ఇంక్లూడింగ్ సిటీ స్కాన్స్ ఎంఆర్ఐస్ అండ్ ఈవెన్ ఫొటోస్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ యాజ్ బీయింగ్ అవైలబుల్ అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఈ యొక్క ఫిర్మ్ ఇంకా ఏం చెప్పింది అంటే వన్ పాయింట్ జీరో టూ మిలియన్ స్టడీస్ అనేవి ఇండియన్ పేషెంట్ మీద జరిగిన ఆ స్టడీస్ ఏదైతేనేమి తర్వాత వన్ ట్వంటీ వన్ మెడికల్ ఇమేజెస్ అంటే ఇంక్లూడింగ్ సిటీ స్కాన్ కావచ్చు ఎంఆర్ఐ స్కాన్ కావచ్చు తర్వాత పేషెంట్ల యొక్క ఫోటోలు అన్నీ కూడా ఇంటర్నెట్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయన్నమాట సచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ హ్యాస్ ద పొటెన్షియల్ టు బీ మైండ్ ఫర్ డీపర్ డేటా అనాలసిస్ అండ్ ఫర్ క్రియేటింగ్ ప్రొఫైల్స్ దట్ కుడ్ బీ యూజ్డ్ ఫర్ సోషల్ ఇంజనీరింగ్ ఫిషింగ్ అండ్ ఆన్లైన్ ఐఎన్టీ థెఫ్ట్ ఎమాంగ్ అదర్ ప్రాక్టీసెస్ దట్ త్రేవ్ ఆన్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ సచ్ డేటా ఆన్ ద డార్క్ నెట్ రిస్టో రిస్ట్రిక్టెడ్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ విచ్ ఎక్స్చేంజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజింగ్ ద మీన్స్ సచ్ యాజ్ పీర్ టు పీర్ ఫైల్ షేరింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఉండటం వల్ల ఏమవుతుందంటే దీంట్లో ఇంకా డీప్ డేటా అనాలసిస్ జరిగి ఆ మైనింగ్ ఇంకా దాంట్లో ఇంకా ఆ మైనింగ్ చేసి ఏం చేయొచ్చు అంటే వీళ్ళు సోషల్ ఇంజనీరింగ్కి అంటే ఈ మానవ సంబంధమైన అంశాలకు సంబంధించిన వాటి గురించి తెలుసుకోవడానికైతేనే అంటే మన భారతదేశంలో లోపాలు ఆరోగ్య పరిస్థితుల్లో ఉన్న మన భారతదేశ లోపాలు తెలుసుకోవచ్చు తర్వాత ఫిషింగ్ గురించి అంటే ఏది ఫ్రాడ్కి సంబంధించి చౌర్యం అంటే ఈ డేటా అంతా కూడా వాళ్ళు చౌర్యం చేసే అవకాశం ఉంది తర్వాత ఆన్లైన్ ఐఎన్టీ థ్రెఫ్ట్ ఆన్లైన్లో ఉన్న ఆ గుర్తింపు ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ యొక్క గుర్తింపును కూడా వీళ్ళు దొంగతనం చేసే అవకాశం ఉందన్నమాట సో ఇలాంటి ఎన్నో ప్రాక్టీస్ అనేవి ఈ డాక్యుమెంట్లో చేసి చేస్తారనమాట దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది ఒకరి చోట అంటే పీర్ టు పీర్ కమ్యూనికేషన్ ద్వారా ఒకరి నుంచి ఒకళ్ళకి ఈ డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే అవకాశం ఉందన్నమాట ద రీజన్ ఫర్ ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ డేటా ఈజ్ ఆప్షన్స్ ఆఫ్ ఎనీ సెక్యూరిటీ ఇన్ ద పిక్చర్ ఏ పిక్చర్ అచీవింగ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ సర్వి సర్వర్స్ యూజ్డ్ బై ద మెడికల్ ప్రొఫెషనల్స్ అండ్ విచ్ సీమ్స్ టు హ్యావ్ బీన్ కనెక్టెడ్ టు ద పబ్లిక్ ఇంటర్నెట్ వితౌట్ ప్రొటెక్షన్ అంటే ఈ క ఈ డేటా అనేది అంటే వాళ్ళ యొక్క ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన డేటా అనేది ఎలా అవైలబిలిటీలో వచ్చింది అంటే పిక్చర్ అచీవింగ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అనే ఒక మెడికల్ సంబంధించిన ఒక సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా వీళ్ళు ఏంటంటే ఈ మెడికల్ డేటా అనేది కూడా దాంట్లో అవైలబుల్గా ఉందన్నమాట సో ఇది దీనికి ఎటువంటి ప్రొటెక్షన్ లేకుండా ఇంటర్నెట్లో ఇది ఉండేసరికల ఎటువంటి ప్రొటెక్షన్ లేకపోయేసరికల ఈ డేటా అనేది ఫ్రీగా యాక్సెస్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది పబ్లిక్ డేటా లీక్స్ హ్యావ్ బీన్ క్వైట్ కామన్ ఇన్ ఇండియా ఇప్పుడు మనకు భారతదేశానికి సంబంధించిన ఈ పబ్లిక్ డేటా అంటే ప్రజల యొక్క ఆ డేటా ఏదైతే ఉందో అది బయటికి పడటం అనేది భారతదేశంలో ఒక సర్వసాధారణ అంశం అనమాట ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్ ఎనేబిలింగ్ ద డౌన్లోడ్ ఆఫ్ ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ టూ ఎలక్ట్రానల్ డేటా రోస్ బీయింగ్ డౌన్లోడ్ ఇన్ బల్క్ అమాంగ్ అదర్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం గవర్నమెంట్ సైట్ల నుంచి కూడా ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్స్ కానీ తర్వాత ఎలక్ట్రానల్ డేటా అంటే మన యొక్క ఓటు హక్కు సంబంధించిన అంశాల గురించి కానీ ఈ డేటా అనేది మనం బల్క్గా తీసుకోవచ్చు ఎక్కడి ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ లైక్ ద డేటా ప్రొటెక్షన్ రెగ్యులేషన్స్ ఇన్ ప్లేస్ ఇన్ ద యూరోపియన్ యూనియన్ అండ్ ద ఇన్ ఇన్ ద యుఎస్ ఇండియా స్టిల్ లాక్స్ ఆఫ్ లాక్స్ ఏ లాక్స్ ఏ కాంప్రహెన్సివ్ లీగల్ ఫ్రేమ్వర్క్ టు ప్రొటెక్ట్ డేటా ప్రైవసీ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూసుకుంటే కనుక యుఎస్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్లో యూరోపియన్ యూనియన్స్లో వాటిలో ఉన్న డేటా 
chaired by Justice B. N. Sri Krishna to monitor to, to the Ministry of Electronic and Information Technology in 2018. And the bill is Justice B. N. Sri Krishna and a committee that has been given to the recommendations of the Ministry of Electronics and Information Technology. This committee is formed and has been given to the recommendations of the bill. The committee is out to codify the relationship between the individuals and the firms are state institutions as a one between data principles whose information is collected and data for fiduciaries those are processing the data so that the privacy of safeguard by design and this committee is saying that this relationship between the individual friends and the government organization is the data principles of the data principles. The data principles are the data fiduciaries and the data principles are the data principles of the data principles. The data principles are the data principles of the data principles of the data principles. The data principles are the data principles of the data principles of the data principles. The data principles are the data principles of the data principles of the data principles of the data principles of the data principles. कुंता मंदी ये डेटा नहीं था नहीं वाड़ को वाला, सो आलांटी वाड़ को ने वाला का ट्रस्टी लेवर ऐसे ना नम्बर दागी ने व्यक्तिलो मात्रे में डेटा नहीं वाड़ को ने आसक्त ने कल्पित सालन जेपी ना मटा, वाइल दा 2019 रिजर्वेशन वर्षन ऑफ सॉरी, वाइल दा 2019 वर्षन ऑफ दा बिल सिक्स टू रिटेन दा � जस्टिस श्री कृष्ण कमटी इट वाज आलो डूटेड ए फ्री प्रोविजन अंत रुप तुम वर्ष संबंधी बिल्ते चाल वरुक श्री कृष्ण कमटी की संबंधी अंशाने रिकमेंडेस आमोद इवी को अंशाल डूटे आज रिकमेंडेस अंशाल डूटे विधा अंत पाड़े विधा उन्मा फर् एग्जापल वै दिल दिडियरी टू सी द कांसेंट इन फ्री in a free, informed, specific, clear form and which is capable of being withdraw letter, withdraw letter from the principal. It has recommended the proviso from the 2008 provision of the bill that said selling or transferring sensitive personal data by the fiduciary to a third party is an offensive. And here we are going to do इलो एवरे ने ट्रस्टी लेवरे थे उन्हर अंडा नम्बर दक्षिण व्यक्ति वाले ने एवरे थे उन्हरा डेटा नहीं थे फ्री का वाले एक्सेस जेस कोच इनफॉर्म जेस कोच लेते क्लियर जेस ये वे ना कहना अंडे दांतले ये मॉडिफिकेशन सही ना वाले तीस करावो सन मटा ये पर इतार पार्टी वाले एवरे ना सरे ये डेटा नहीं ए अरे रणवेल पचीन लेकर प्रकार में आओ तो देंटे अरे रणवेल पचीन प्रकार हो आलाक आस्कर ने लेड वाले डेट नाम डालने की अजो का अजो का दरने अटला एफेंसियो का उन्चर अंटे अजो का थप्पू का नो लाव ते अजो का नेहरंग का किंदा चूसे वाला मर रणवेल पचीन दिखने का थार्ड बार डिलागा सो इपुर आलांट सिचुएशन when the state institutions are granted exemptions from seeking consent from principles to process or obtain their information. And if you look at this, you can see that the data is easy to access the information. In the situation, if you don't have any restrictions, 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 you don't have any restrictions. Considering the manner in which public data are being stored and used by both state and private entities, a comprehensive data protection act is the need for need of the hour and a you put on our gonna choose content in a car you put monkey data and a the public sector gonna private sector gonna ever in a gonna private entities and ever in a gonna water put any cascara on the plumbing in a common information with them what I'm on a broker sim card is called on Kundi my information with them what I ate to the summons the gunny out there really is gonna be to kiss down so my data and either they can preserve you under the private sector they got public sector they ground for name and I call other card of any good about the ground there any there is a lot of other early property so money now for the Kali Valley and up for the car someone in charge our card number and all mental nature so so our data need to follow the ground so you land situation and then they comprehensive data protection and they some agree in a data protection act and then you can you are okay then it is crowd on ours are in town and they are our son of jail and they tell us pretty good enough you can data protection and it is crowd valley and chip a chip to not matter you can next to chase him on a key run articles about a economic someone in an article sending the economy someone in articles the first article of chasey in it in our end day Marco informal ranga and table Marco formal ranga and day and day taxable and day I'll let you go to Marco are not to the 
గవర్నమెంట్కి ఆ ట్యాక్స్ ఎలా వస్తుంది వాళ్ళ యొక్క ఆదాయం ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకు పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీలు ఉన్నాయి టీసీఎస్ లాంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు ఉన్నాయి లేకపోతే టాటా కంపెనీ కానీ లేకపోతే మహేంద్ర కానీ కార్ల కంపెనీ ఇవన్నీ కూడా ఫార్మల్ రంగాలు అంటారు ఇన్ఫార్మల్ రంగాలు అంటే కనుక ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే చిన్న చిన్న ఫిర్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చిన్న చిన్న బట్టల కొట్లు కావచ్చు టైలరింగ్ కావచ్చు లేకపోతే వ్యవసాయ సంబంధించిన ఉత్పత్తులు కావచ్చు లేకపోతే ఈ పశు పోషణ సంబంధించిన వీటన్నిటికి సంబంధించిన ఏమైనా కూడా ఇన్ఫార్మల్ అనమాట ఈ ఇన్ఫార్మల్ రంగాల్లో పెట్టుబడులు అనేవి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి వీటి యొక్క ఆదాయం కూడా తక్కువగా ఉంటుంది వీటి నుంచి ఈ భారతదేశానికి వచ్చి జనరేట్ అయ్యే రెవెన్యూ కూడా అంటే ఇన్ఫార్మల్ రంగంలో రెవెన్యూ అనేది ఎక్కువగా ఉండదు ఎందుకంటే ట్యాక్సిబుల్ ఉండదు అనమాట సో అందువల్ల ఏముందంటే భారతదేశ గవర్నమెంట్ అనేది ఆ ఇన్ఫార్మల్ రంగం మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయదు కాన్సన్ట్రేట్ సరిగా చేయదు కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టదు సో కానీ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే ఈ యొక్క మేజర్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ టాటా కానీ మహేంద్ర కానీ వీటికి సంబంధించిన ఆ యొక్క రా మెటీరియల్ కానీ సంబంధించిన అన్ని కూడా ఈ ఇన్ఫార్మల్ రంగంలో నుంచి వస్తాయి అనమాట ది దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ అండి లిజనింగ్ టు ద కాల్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫార్మల్ అంటే ఈ ఇన్ఫార్మల్ రంగానికి సంబంధించిన దాని గురించి మనం ఇప్పుడు ఆలోచించాలి కాల్ వాళ్ళ దగ్గర వచ్చి ఒక కాల్ వచ్చింది అనమాట అంటే వాటిని బాగుపరిచే విధంగా మనం చేయాలి ద వాయిస్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ టీనీ ఎంటర్ప్రీనర్స్ లివింగ్ ఇన్ ఆ రూరల్ ఏరియాస్ అండ్ అర్బన్ ఫ్రింజెస్ షుడ్ నాట్ బీ ఇగ్నోర్డ్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే ఈ టిని చిన్న చిన్న పరిశ్రమలు పనిచేసే వర్కర్లు కావచ్చు చిన్న చిన్న పరిమల పరిశ్రమలు కావచ్చు వాళ్ళు గ్రామీణ ప్రాంతాలైనా పట్టణ ప్రదేశాల్లో అయినా సరే ఉన్న వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ యొక్క అంశాలకు సంబంధించి వాళ్లకు సంబంధించిన అంశాలను మనం ఎప్పుడూ కూడా మర్చిపోకూడదు వాళ్ళకి ఏవైతే కావాలో ప్రోత్సాహ రంగాలు అంటే ఈ ఇన్ఫార్మల్ రంగం మీదే మన భారతదేశంలో దాదాపుగా ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ జనాభా అనేది ఆధారపడి ఉందన్నమాట అంటే వాళ్ళ యొక్క ఆ జీవన ఆధారం అనేది దాని మీద ఆధారపడి ఉంది సో అలాంటి రంగాలను మనం దూరం పెట్టకూడదు అని చెప్పారనమాట సో ఇప్పుడు మనం కనుక చూసుకుంటే ఈ యొక్క సెకండ్ హ్యాండ్ క్లాత్ మార్కెట్ అనేది కలకత్తా ఇప్పుడు మనకి ఈ ఫోటోలో చూస్తే కనుక ఆ సెకండ్ హ్యాండ్ మార్కెట్ అనమాట అంటే వాళ్ళ బట్టలు ఏంటంటే తిరిగి ప్రాసెస్ చేసి అమ్ముతూ ఉంటారు అనమాట ఇది సెకండ్ హ్యాండ్ మార్కెట్ కలకత్తా సంబంధించి ఇలాంటి ఇన్ఫార్మల్ రంగాలని జాగ్రత్తగా గవర్నమెంట్ అనేది పట్టుకోవాలి ఎప్పుడైతే అవి రంగాలు అభివృద్ధి చెందినప్పుడే భారతదేశానికి ఎకానమీ పరంగా గ్రోత్ వస్తుందని చెప్పి ఆర్టికల్ అంటే చాలా సింపుల్ వాడింగ్లో ఉంది ఒకసారి మీరు చదవండి ఈజీగా అర్థం అవుతుంది మనం నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చెప్పుకుందాం అంటే ఇప్పుడు ఈ ట్యాక్స్ ప్రాసెస్ అనేది ఎలా ఉంది అనే దాని గురించి ఇప్పుడు ఉన్న ఎకానమీలో ఈ ట్యాక్స్ సిస్టంలో కొన్ని మార్పులు తీసుకొచ్చామని చెప్పేసి ఈ నిర్మలా సీతారామన్ చెప్పారనమాట అంటే దేనికి సంబంధించి ఇండివిజువల్ పర్సనల్ మాల్ యొక్క ట్యాక్స్ గురించి ఆమె చాలా గొప్పగా చెప్పుకున్నారు కొత్త మార్పు తీసుకొచ్చామని దాంట్లో ఏం ఉపయోగం లేదు దానివల్ల ఏం ఉపయోగం లేదని చెప్పి ఆర్టికల్ అనమాట కాంప్లికేటింగ్ ద ట్యాక్స్ రిజైమ్ ఫర్దర్ అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇంకా కష్ట సాధ్యం చేస్తున్నారు ఈ ట్యాక్స్ సిస్టమ్ అనే దాన్ని దాని యొక్క విధానాన్ని ఇంకా కష్టతరం చేస్తున్నారు కష్ట సాధ్యం చేస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు అనమాట ద న్యూ సిస్టమ్ ఫేజ్ టు ఆఫర్ ఎనీ మేజర్ రిలీఫ్ టు ఇండివిజువల్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ వైల్ ఆమ్ రిమూవింగ్ ఇన్సెంటివ్స్ టు సేవ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్ అంటే ఇప్పుడు కొత్త విధానం ఏదైతే ఉందో ఆ న్యూ ట్యాక్స్ సిస్టమ్ అనేది చాలా వరకు ఫెయిల్ అయిందనమాట అది ఒక అది ఫెయిల్ అయింది ఎందుకని వాళ్ళు ఏం చెప్పారు ఇండివిజువల్ ట్యాక్స్ పేయర్స్కి కొంత మేము రిలీఫ్ ఇస్తున్నాము వాళ్ళకు ఉపశమనం కల్పిస్తున్నాం అని చెప్పారు కానీ అయితే వాళ్ళు ఇంకా ఏం చేశారంటే వాళ్ళకి ఇన్సెంటివ్స్ తీసేశారు దేనికి సంబంధించి వాళ్ళు దాచిపెట్టుకోవాలని డబ్బులు దాచిపెట్టుకోవాలన్నా లేకపోతే దీంట్లో పెట్టుబడులు పెట్టాల్సిన ఆ ప్రోత్సాహకాలు ఏవైతే ఇన్సెంటి ఇన్సెంటివ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తొలగించడం వల్ల వాళ్ళు చేసిన పని వ్యర్థం అయిపోయింది అని చెప్తున్నారు అనమాట దీంట్లో కళ్ళబోయే ముందు ఒకసారి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వాడ్స్ మనం చూద్దాం కాప్లికేటింగ్ ద ట్యాక్స్ రిజైమ్ ఫర్దర్ సిగ్నిఫికెంట్ నోటబుల్ నాట్ వర్తి ప్రాముఖ్యత ఎసెన్స్ ఎక్స్ట్రా యాక్టివ్ స్పిరిట్ సారాంశము అబ్ అబెండన్ లీవు డెజర్ట్ విడిచిపెట్టు కుంబర్సం ఎవో అక్కడ కాంప్లికేటెడ్ అలవి కానటువంటి సేజింగ్ డిక్లైనింగ్ కుంగిపోయిన ఫిలిప్ స్టిములస్ స్పర్ బూస్ట్ ఉద్దీపన ఐరానిక్ సర్కాస్టిక్ వార్డ్ విరుద్ధ అప్లౌడ్ ప్రైజ్ అడ్మైర్ స్థుతించు ఇది దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వస్తే యాజ్ ద కంట్రీ వెయిటెడ్ విత్ అ బ్యాటెడ్ బ్రీత్ ఫర్ ఎనీ సైన్ ఆఫ్ అ డిమాండ్ స్టిమ్యులేషన్ ఇన్ దిస్ ఇయర్ బడ్జెట్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ నిర్మలా సీతారామన్ డెలివర్డ్ ద లాంగెస్ట్ బడ్జెట్ స్పీచ్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ద ఇండిపెండెంట్ ఇండియా అంటే ఇప్పుడు ఈ నిర్మలా సీతారామన్ మన భారతదేశ స్వతం
a move to provide significant relief to individual taxpayers by simplifying the income tax laws. And the third quarter, the third quarter, the third quarter, the third quarter, the budget speech, the third quarter, 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 give up on the exemption they enjoyed under the existing regime. I mean, you know, and a individual tax payers key while a co-conjunct tax with an anate a gitch on while a cut a tax and it when you take it on your PC cheaper and what you do is a man in she already I have a facility in one year just now on a diploma for the law of a facility in a year just now then I am a little bit of a gap in the matter the simplification of the income tax law the finance minister said will benefit both the assessors and the accessors and they put you a car you are certainly good when I income tax with an on a day to on the a finance minister in a parent day it is both to a tax page is a lucky tax cut it's gonna be either key are they mark and and either key man she felt on each other and on the end of her in essence the government the government decided to give a small section of our taxpayers an opportunity to pocket more money in the process hoping that they will give up their on their savings instrument instruments such as the public provident fund and various life insurance products and also abandon their investment you know what in india is a uh, viewed as a safe haven asset real estate and they put below the prakar tax of purti ka dhanyo ka saram se nt and a every day you cut a taxpayer personal taxpayers on a row while you have a cash and kalbi chow and they will look at double link a good double need ask me with an aukash and it's on the core tax cut it's a deal well now then they want to i have a million pound of money what invested and give provident public provident front log on him throw out i various insurance companies products log on it throw out a monaco bar this and look at la under key i'm a jack when i thought it's all a gopo ga feel a yes it is in the real estate rango low pretty bill better than a car cash on the matter so he pretty bill better one now to the blue or japan provident front of the public provident fund get down government to gather bank of water bank will enter tax will open a government to both of the throw the insurance company again now insurance will amount of money tax cut down water our tax and the insurance company will enter money government health of the so real estate director and all of it will be better than even again any government can either are they mark on the higher also the end of the normal matter the question that rises here is a does the new tax is a really put a more money into the hands of the taxpayers and if you can there go check question and then they need some guy from my tax is a low on a person to live it on a young ఆ మనీ అనేది వాళ్ళ చేతులు ఎక్కువ ఉండడానికి ఆస్కారం కలిగించే విధంగా ఈ యొక్క బడ్జెట్ ఉందా అనేది క్వశ్చన్ అనేది అందరికి రైజ్ అయింది అనమాట టేకింగ్ ద కేస్ ఆఫ్ ద టిపికల్ ట్యాక్స్ పేయర్ హూ ఈజ్ నాట్ ఏ హోమ్ ఓనర్ కన్సిడర్ దట్ ద న్యూ రిజైమ్ డస్ నాట్ ఆమ్ ప్రొవైడ్ ఎనీ ఎగ్జామ్షన్ ఆన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ హోమ్ లోన్స్ ఇట్ ఈస్ అ క్లియర్ దట్ ఇన్ ఏ మెజారిటీ ఆఫ్ కేసెస్ ద రిజైమ్ విల్ లీవ్ ద ఇండివిజువల్ పూరర్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఎలా చూసుకుంటే కనుక ఈ ట్యాక్స్ పేయర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో టిపికల్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎటువంటి ఆధారం అనేది లేదు అంటే వాళ్ళకి కనీసం ఒక ఇల్లు కూడా లేదనమాట అలాంటి వాళ్ళకి మన ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వడం వల్ల అంటే హోమ్ లోన్స్లో ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చుంటే బాగుండేది అలా కాకుండా దీని వల్ల ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుద్దంటే వాళ్ళకి ఏం ఉపయోగం లేకపోగా ఇంకా వాళ్ళని ఇండివిజువల్ ఇంకా పూర్వంగా అంటే వాళ్ళ పేదలను చేసే విధంగా ఉందనమాట అంటే అక్కడ తగ్గించినప్పుడు ఈ హోమ్ లోన్స్ హోమ్ లోన్స్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పెంచారనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది వాళ్ళకి ఇండివిజువల్ అనేది తగ్గించిన కానీ వాళ్ళు ఆఫర్ చేసుకోలేరు కదా దట్ సెడ్ అమ్ దేర్ మే బీ ఏ ఫ్యూ కేసెస్ యాజ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ అ శాలరీ పర్సనల్స్ వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్పోజర్ టు స్టాండర్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వేర్ ద న్యూ సిస్టమ్ మైట్ బీ ఆఫ్ సమ్ బెనిఫిట్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూసుకుంటే ఇలా ఈ యొక్క చిన్న చిన్న కొన్ని కొన్ని కేసుల్లో మాత్రమే వీళ్ళకి నష్టం జరుగుతుంది అనమాట కానీ ఈ శాలరీ పర్సన్స్ కనుక చూసుకుంటే వాళ్ళకి స్టాండర్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కనుక ప్రకారంగా చూసుకుంటే ఇది కొంతవరకు వాళ్ళకి అవకాశాన్ని అంటే ఉపయోగపడే విధంగా ఉందనమాట బెనిఫిట్గా ఉందనమాట లెఫ్ట్ వర్స్ ఆన్ బోత్ కౌంట్స్ అంటే ఇది రెండు వైపుల నుంచి అంటే ఈ యొక్క ట్యాక్స్ పే చేసే వాళ్ళకి ట్యాక్స్ కట్టించుకునే వాళ్ళకి అంటే ప్రభుత్వానికి వాళ్ళకి ఇద్దరికీ కూడా వరుస ఇద్దరి సైడ్ నుంచి చూసుకుంటే ఇది నష్టమే అని చెప్తున్నారు అనమాట ద సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ మిస్ సీతారామన్స్ వాల్యూ ప్రపోర్షన్ వాజ్ దట్ ద న్యూ సిస్టమ్ వుడ్ ప్రొవైడ్ రిలీఫ్ టు ట్యాక్స్ పేయర్స్ 
who she said have struggled with with a cumbersome cumbersome process with um, more than 100 exemptions ante ipudu manam engena chusukunte ee yokka vidhanam edaithe undo ante ee alvikani yokka vidhanam anedi chaala nashtal kaligichina anamata more 100 exemptions dintlo chaala exemptions unnai ante vaalaki ichina protsakallo exemptions vaatiki chaala limitations unnai anamata the mrs claims would have hold true had the old system been discontinued altogether ante ipudu ama em chepparu ante ama oka nijam chepparu emani inta mundu edaithe vidhanam undo dani poorthiga mem raddu cheyaledu instead what she declared leave tax payers with a double the amount of work ante evaraithe tax payers unnaro vaalu yokka panni uddeshinchi vaalu yokka double the work ante vaalu yokka panni yoni yokka varni uddeshinchi they now also have to compare the two systems and make a decision on which one is more favorable for them vaallo yokka panithiyanu uddeshinchi ee yokka vidhanam kotta vidhanam correct unda paatha vidhanam correct unda anedi vaalle oka option ga teeskoni dani prakaram vaal tax pay cheyal anamata another factor complicating the tax payers filing process is that it is it, it that it is not clear now which um, exemption will be sca- scrapped in the near term and uh, which one will uh, continue to in the long term ante ipudu manaku inko ardham gaani complicated vishayam endi ee tax payers ki appudu vaallu file chesetappudu edi clear ga untado cheppalem ante ee rendu vidhanallo edi vaallu profit ga untado cheppalem edi teesi pakkana chetta puttlo padayala scrap ante edi teesi padayala lepothe long standing lo edo upaya padadan cheppalem ipudu ee vidhanam teeskunnanu anukondi long standing lo ee vidhanam upaya padaledu oka vidhananni illa lap cheskunnanu anukondi long standing lo upaya padapothe waste kada the new system therefore lo leave some tax payers over on both account so ipudu ee kotta vidhanam anedi ee tax payers ni rendu rakala ga vaalni rendu amshalallo vaalni నీచమైన స్థితిలో ఉంచే విధంగా ఉందన్నమాట ద మోర్ కన్సర్నింగ్ ఇష్యూ విత్ ద న్యూ ట్యాక్స్ సిస్టమ్ హ్యాజ్ అమ్ టూ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ముఖ్యంగా ఆందోళన చెందాల్సిన రెండు విషయాలు అనేవి ఉన్నాయన్నమాట ఈ ట్యాక్స్లో వన్ ఇట్ ఈస్ మేక్స్ ఏ డిపార్చర్ ఫ్రమ్ ఏ సినారియో వేర్ ద స్టేట్ యూజ్ డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అండ్ ఎగ్జామ్షన్స్ టు ఇన్సెంటివ్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఆ కీ సెక్టర్స్ దిస్ ఈస్ ద న్యూ రిజైమ్ డజ్ నా డజ్ అ వితౌట్ ప్రొవైడింగ్ అండ్ ఈక్వల్ ఎఫెక్టివ్ ఎఫెక్టివ్ మెకానిజం ఆన్ ద ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సేషన్ ఫ్రంట్ అంటే ఇప్పుడు మన దీంట్లో రెండు అంశాలు అనేవి ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి అనమాట ఒకటి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఈ కొత్త విధానంలో ప్రకారం చూసుకుంటే కనుక ఇది డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్కి అంటే డైరెక్ట్గా ట్యాక్స్ పే చేసే విధానం ఏదైతే ఉన్నాయో దాంట్లోకి మాత్రమే వీళ్ళు కొన్ని కేటాయింపులు కానీ ఎగ్జామ్షన్స్ కానీ లేకపోతే ప్రోత్సాహకాలు అనేవి ఇచ్చారనమాట ఈ కీ సెక్టర్లోనే కానీ ఇండైరెక్ట్ రూపంలో మనం కట్టే దాంట్లో ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి వీళ్ళు ఎటువంటి అంశాలను కానీ ఈ ట్యాక్స్ ఫ్రంట్ కానీ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్కి సంబంధించి ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ సంబంధించి ఎటువంటి అంశాలను వీళ్ళు జోడించలేదు అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద లెటర్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ అన్ ఎగ్జామ్షన్ ఆన్ ద పర్చేజ్ ఆఫ్ అమ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ విత్ ద గోల్ ఆఫ్ రెడ్యూసింగ్ అవర్ డిపెండెన్సీస్ ఆన్ అ ఫాజిల్ ఫియర్ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటే మనం ఇప్పుడు మనకు వచ్చే ఆదాయం మీద కట్టే పనుని డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కింద మనం ట్రీట్ చేస్తాం ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక వాహనాన్ని కొన్నాము ఆ వాహనాన్ని కొన్నప్పుడు మనం దానికి పే చేసే ట్యాక్స్ ఏదైతే ఉందో అది ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అనమాట మనం కట్టే ట్యాక్స్ ఒకటి డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఉంటుంది తర్వాత దాని ద్వారా వచ్చే దాని యొక్క ఆ వాహనాన్ని కొన్నప్పుడు దానికి సంబంధించిన ఏవైతే ఉన్నాయో కంపెనీలు ఉన్నాయో వాటికి టైర్లకు కానీ లేకపోతే ఇనుముకు కానీ వాటి ద్వారా వచ్చే ట్యాక్స్ గవర్నమెంట్కి వచ్చే ట్యాక్స్ అంతా కూడా ఇంకా ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అనేది ఎగ్జామ్షన్ అనేది ఈ వెహికల్ కన్ చేయడం అంటే ఈ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అనేది సరిగా వాళ్ళు ఎటువంటి ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వడం వల్ల ఆ భారం అనేది ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కొనుగోలు శక్తి మీద పడుతుంది అనమాట కొనుగోలు కొనడానికి ఉండదు ఇప్పుడు మనం ఏదైనా చూసుకున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ కార్కి సంబంధించి వెహికల్ సంబంధించి మనం పర్చేజ్ చేయాలనుకుంటున్నాం దాని మీద ఎటువంటి ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్షన్ లేదనుకోండి అప్పుడు మనం ఫాజిల్ ఫీల్ని వాడకాన్ని తగ్గించడం కోసం ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ కొనాలి అంటే దాని మీద మనం కొంత ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వాలి కానివ్వండి దాని మీద ఎటువంటి ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వలేదు అనుకోండి అది బెనిఫిట్ ఉపయోగం లేదు కదా సిమిలర్లీ యాన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇన్సెంటివ్స్ ఫర్ అ హోమ్ ఓనర్షిప్ వుడ్ హ్యావ్ ప్రొవైడ్ ఏ సాగింగ్ రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టార్ విత్ అమ్ సమ్ మచ్ నీడ్ ఫ్లిప్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా చూసుకుంటే ఇప్పుడు మనకి అందరికీ ఇల్లు కొనుక్కునే అవకాశం అంటే ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ రూపంలో మనం రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో కూడా పెట్టుబడులు పెడతాం అది ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ రూపంలో ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్లో కనుక వీళ్ళు కనుక మంచి ప్రోత్సాహకాలు ఇచ్చి ఉంటే కనుక ఇప్పుడు ఆల్రెడీ డిక్లైన్ సాగింగ్ అంటే ఏంటంటే డిక్లైనింగ్ పడిపోతున్న రియల్ ఎస్టేట్ రంగాన్ని కాపాడినట్టు అవుతుంది సో ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్లో మనం ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వడం వల్ల ఆ రియల్ ఎస్టేట్ రంగం అనేది తిరిగి పుద పునరు తెచ్చుకునే అనమా
అంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఈ ఇన్సూరెన్స్ రంగానికి సంబంధించి అంటే వాటి వాటి యొక్క ప్రోత్సాహకాలని తగ్గిస్తూ తగ్గిస్తూ వస్తుంది ఒకవైపును చూస్తుంటే దాంతోపాటు ఇంకా ఏం చేస్తుంది దానికి సంబంధించిన ఏవైతే ఆ యొక్క పెట్టుబడులు ఇప్పుడు ఎల్ఐసిని వాటిని అన్నింటిని అమ్మేయటం కానీ అంటే గవర్నమెంట్ పబ్లిక్ సెల్స్ అంటే పబ్లిక్గా వాటిని అన్నింటిని అమ్మడానికి పెట్టేసింది అనమాట అది వాటికి ఒక చీలికలాగా అంటే ఒక గుండు పింద మనం కూర్చున్నట్టు ఉందన్నమాట అంటే వాటి యొక్క అభివృద్ధిని ఆక ఆటంకపరిచే విధంగా ఉందన్నమాట ద సింగ్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ విత్ ద న్యూ ట్యాక్స్ సిస్టమ్ ఈజ్ దట్ ఇట్ రిమూవ్స్ ఆల్ ఇన్సెంటివ్స్ టు సేవ్ ఇన్ యాన్ ఎకానమీ దట్ ఈస్ రెడీ సీయింగ్ ఏ స్టడీ డిక్లైన్ ఇన్ అవర్ హౌస్ హోల్డ్ సేవింగ్ రేట్స్ ఫ్యూల్డ్ ఆఫ్ బై అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఏంటంటే ఈ న్యూ సెక్స్ ట్యాక్స్ సిస్టమ్ ద్వారా ఏమైందంటే ఏవైతే ఇన్సెంటివ్స్ ఉన్నాయో అంటే వాళ్ళు దాచుకోవడానికి అవకాశం ఉన్న అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అమ్మకానమీలో ఉన్నాయో అన్నీ కూడా వాళ్ళు ఏంటి వాటి అన్నింటి తీసేసారనమాట ఆల్రెడీ ఇప్పుడు సేవింగ్స్లో ఏమవుతుంది డిక్లైన్ ఉంది ఎందుకని ఇప్పుడు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పుణ్యమా అని పూర్తిగా ఎవరు కూడా దాచుకోలేకపోతున్నారు ఇప్పుడు ఈ సేవింగ్స్ వల్ల వచ్చే ఆ బెనిఫిట్స్ కూడా వాళ్ళు తీసేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే పూర్తిగా అసలు ఆ సేవింగ్స్ అనేవి లేకుండా పోతాయి అనమాట నోబెల్ విన్నరింగ్ బిహేవియరల్ ఎకనమిస్టమ్ రిచర్డ్ థాలర్ ఏ ఫేవరెట్ ఆఫ్ ఆర్ నరేంద్ర మోడీ హూ అప్ అప్లోడ్ హూ అప్లోడ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ హిజ్ ఆ వర్క్ ఆన్ స్వచ్ఛ భారత్ హ్యాస్ వర్క్ ఎక్స్టెన్షివ్లీ ఆన్ ఎంకరేజింగ్ అమెరికన్ టు సేవ్ ఫర్ అమ్ రిటైర్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఎకానమీకి సంబంధించిన నోబెల్ ప్రైజ్ విన్నర్ ఎవరైతే ఉన్నారో రిచర్డ్ ఆ బిహేవియర్ ఎకనమిస్ట్ అనమాట నోబెల్ విన్నింగ్ బిహేవియర్ ఎకనమిస్ట్ రిచర్డ్ థాలర్ అనే అతను అతను నరేంద్ర గవర్నమెంట్ మోడీ గవర్నమెంట్కి చాలా ఫేవర్ అనమాట అతను చాలాసార్లు ఈ స్వచ్ఛ భారత్ మన మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ ప్రయ అంటే అవలంబించిన ఈ స్వచ్ఛ భారత్ని చాలాసార్లు ఆయన ఇంటర్నేషనల్ ఫారంలో దాని గురించి ప్రసంగించారు పొగిడారు అలాంటి వ్యక్తి ఏం ఎక్కువగా ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చారంటే అమెరికాలో సేవింగ్స్ అంటే రిటైర్మెంట్ సేవింగ్స్కి అంటే వాళ్ళు రిటైర్మెంట్ తెలుసు కదా మనకు అంటే పదవి విరమణ చేసిన తర్వాత ఉపయోగపడటం కోసం కొంత సేవి సేవింగ్స్ని ఆయన ఎంకరేజ్ చేస్తూ వచ్చాడనమాట అలాంటి వ్యక్తి ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు వచ్చాడు సేవింగ్స్ గురించి కానీ మన భారతదేశం ఇప్పుడు సేవింగ్స్ మీద దెబ్బ కొట్టే విధంగా ఈ యొక్క బడ్జెట్ని తీసుకొచ్చిందనమాట ఇట్ వాజ్ హిజమ్ రీచ్ రీసెర్చ్ దట్ ఆమ్ పర్స్యూయేడెడ్ అమెరికన్ లా మేకర్స్ టు రీఫార్మ్ ద రిటైర్మెంట్స్ స్కీమ్స్ అంటే ఆయన యొక్క ప్ర పరిశీలన ప్ర పరిశోధన మొత్తం కూడా దేని మీదే ఉన్నాయి అంటే అమెరికా లాక్ మేకర్స్కి వాళ్ళకు కొంత చెప్పాడు అనమాట ఏమని దేనైనా మీరు చేసే చట్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే మీరు చేసే రిఫార్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా రిటైర్మెంట్ స్కీమ్స్కి అనుగుణంగా వాటిని ప్రోత్సాహకాలు ఇచ్చే విధంగా దాంట్లో కొత్త మార్పులు తెచ్చే విధంగా చేయాలని చెప్పేసి ఆయన సూచనలు ఇచ్చాడు అనమాట దిస్ చేంజ్ ఎంకరేజ్డ్ ఎంప్లాయీస్ టు ఎన్రోల్ వర్కర్స్ అమ్ ఆటోమేటికల్లీ ఫర్ ద రిటైర్మెంట్ సేవింగ్స్ ప్లాన్ ఇంక్రీజింగ్ ద పార్టిసిపేషన్ రేట్స్ ఎమాంగ్ యంగ్ అమెరికన్ వర్కర్స్ అంటే ఇప్పుడు దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఈ అమెరికన్ ఎంప్లాయీస్ వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది ఆ రిటైర్మెంట్ సేవింగ్స్ ప్లాన్స్ మీద వాళ్ళ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ అనేది పెరిగిపోద్ది అనమాట సో దానివల్ల ఏమవుతుంది యంగ్ అమెరికన్స్ ఎవరైతే వర్కర్స్ ఉన్నారో ఆ రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు పనిచేయడానికి ఎక్కువగా కష్టపడి పనిచేయడానికో లేకపోతే ఆ యొక్క వర్కింగ్ కోసం అనేది వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది అనమాట అవర్ గవర్నమెంట్ సీమ్స్ టు బి ఎంకరేజింగ్ ద యంగ్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ టు డూ ద ఆపోజిట్ కానీ ఇప్పుడు మన గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ యంగ్ ట్యాక్స్ పేయర్స్కి ఆపోజిట్ అంటే అమెరికా ఏదైతే ప్రోత్సాహకాన్ని ఇస్తుందో దానికి వ్యతిరేకంగా చేస్తుంది అనమాట ఇన్నాళ్ళు అమెరికా అవలంబించిన విధానాన్ని మళ్ళీ భారత్ సంతరించుకునే విధంగా ఉంది ఫైనల్లీ ఇట్ వాజ్ అ డిసప్పాయింటింగ్ దట్ ద బడ్జెట్ గేవ్ సచ్ ఏ డిస్పో డిస్ప్రపోర్షనేట్ ఎంఫసిస్ ఆన్ ఆ ట్యాక్స్ రిఫార్మ్స్ కన్సిడరింగ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ కన్స్టిట్యూట్ హార్డ్లీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఎలా చూసుకుంటే మనకు చాలా డిసప్పాయింటింగ్ అనమాట అంటే ఒక అసమర్థమైన ఈ యొక్క ట్యాక్స్ డివిజన్ అనేది అంటే చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది భారతదేశంలో రెండు పాయింట్ ఐదు శాతం మంది కూడా ఈ యొక్క ట్యాక్స్ సిస్టంలో ఆధారపడే ఉన్నారనమాట హార్డ్లీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్నారనమాట ఈ ట్యాక్స్ సిస్టమ్ ఆధారపడి విత్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఎంగేజ్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఎల్లైడ్ యాక్టివిటీస్ ఎనీ రియల్ డిమాండ్ స్టిమ్యులేషన్ వుడ్ హ్యావ్ హ్యాడ్ టు బి బిగెన్ టు బిగెన్ విత్ ద రూరల్ సెక్టార్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం
కానీ తర్వాత పీఎం కిసాన్కి సంబంధించి కేటాయింపులు అనేవి చాలా తక్కువ చేశారు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే రాబోయే కాలంలో వాటి యొక్క రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ యొక్క అంటే వాళ్ళ యొక్క అఫోర్డబుల్ ప్రైసెస్ అంటే వాళ్ళ కొనుగోలు శక్తి అనేది పూర్తిగా తగ్గిపోతుందని మనం చెప్పుకున్నాం అనమాట ఆర్థిక సంబంధించి వాళ్ళకి దాంట్లో పెట్టుబడులు పెట్టుకోవడం అనేది చాలా అన్ఫార్చునేట్ అనమాట దురదృష్టం దురదృష్టం అంశం అనేది చెప్తున్నారు ఇవ్వండి ఈరోజు నా ఫోర్ ఆర్టికల్స్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చే